കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ എച്ച് ടി എം എൽ എന്താണെന്ന് പരിചയപ്പെട്ടു ഇനി നമുക്ക് ഈ പ്രോഗ്രാമിങ് അതായത് എച്ച് ടി എം എൽ പ്രോഗ്രാമിങ് എങ്ങനെ ചെയ്യാം എച്ച് ടി എം എൽൻ്റെ കോഡ് എങ്ങനെ എഴുതാം എന്നുള്ളത് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ തുടങ്ങി വയ്ക്കാം അതായത് ഒരു ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ എച്ച് ടി എം എൽൻ്റെ എന്താണെന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ നോർമലി ഒരു എച്ച് ടി എം എൽൻ്റെ ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ കാണാം ലെസ് ദാൻ എച്ച് ടി എം എൽ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എന്നെന്തോ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ ഹെഡ് ടൈറ്റിൽ ബോഡി അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഹെഡ് വെയർ ഹായ് എന്നൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് എന്താണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താണ് ആ ലെസ് ദാൻ എച്ച് ടി എം എൽ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതെന്താണ് ശരിക്കും ലെസ് ദാൻ എച്ച് ടി എം എൽ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് ടി എം എൽ ടാഗ് ആണ് ഈ ടാഗുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എച്ച് ടി എം എല്ലിൽ ഒരു ലെസ് ദാനിൽ തുടങ്ങും ഒരു ചെറിയൊരു പേരെന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവും ആ ടാഗിൻ്റെ പേരുണ്ടാവും ഗ്രേറ്റർ ദാനിൽ അവസാനിക്കും അങ്ങനെ ഒരു ടാഗ് ആയിരിക്കും ഇനി ഈ ടാഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പ്യൂട്ടറിന് കൊടുക്കുന്ന ഒരു കമാൻഡ് ആണ് അതായത് ഒരു കാര്യം എന്തെങ്കിലും കൺവേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അതായത് ഒരു പ്രത്യേക കാര്യം കമ്പ്യൂട്ടറിന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന കമാൻഡുകളാണ് ഈ ഓരോ ടാഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എച്ച് ടി എം എൽ എന്ന് പറയുന്ന ടാഗ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ലെസ് ദാൻ എച്ച് ടി എം എൽ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എന്നുള്ള എച്ച് ടി എം എൽ ടാഗ് അതായത് ആ ലെസ് ദാനും കൂടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ടാഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ എച്ച് ടി എം എൽ ടാഗ് എന്താ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിനോട് ഒരു കമാൻഡ് കൊടുക്കുകയാണ് അതായത് ഇനി ഞാൻ എഴുതാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതായത് എച്ച് ടി എം എൽ ടാഗിന് ശേഷം ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന എന്ത് കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ ഒരു എച്ച് ടി എം എൽ ഡോക്യുമെൻ്റ് ആണ് അതായത് ഇനി എഴുതാൻ പോകുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എച്ച് ടി എം എൽ ഡോക്യുമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി വേറൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഈ എച്ച് ടി എം എൽ ടാഗ് പോലെ തന്നെ ഈ എച്ച് ടി എം എൽ ടാഗ് പോലെ തന്നെ അടിയിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ലെസ് ദാൻ സ്ലാഷ് എച്ച് ടി എം എൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടാഗ് കാണാം ഈ ടാഗിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ക്ലോസിങ് ടാഗ് ആണ് ക്ലോസിങ് ടാഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എച്ച് ടി എം എല്ലിൻ്റെ ക്ലോസിങ് ടാഗ് ആണ് ഈ ലെസ് ദാൻ സ്ലാഷ് എച്ച് ടി എം എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതെന്താ കൺവേ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എഴുതി കഴിഞ്ഞു അതായത് ഞാൻ എച്ച് ടി എം എൽ ഡോക്യുമെൻ്റ് എഴുതി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇവിടെ വെച്ച് എൻ്റെ എച്ച് ടി എം എൽ ഡോക്യുമെൻ്റ് തീരാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ലെസ് ദാൻ സ്ലാഷ് എച്ച് ടി എം എൽ ഞാൻ അതായത് അങ്ങനെ ഒരു ടാഗ് അവിടെ കൊടുക്കുന്നത് അതിന് ക്ലോസിങ് ടാഗ് എന്താണ് പറയുക അപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് ടാഗ് എച്ച് ടി എം എൽ ഉണ്ട് നമുക്ക് ക്ലോസിങ് ടാഗ് എച്ച് ടി എം എല്ലും ഉണ്ട് അതാണ് ഫസ്റ്റ് ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ലെസ് ദാൻ എച്ച് ടി എം എൽ ലെസ് ദാൻ സ്ലാഷ് എച്ച് ടി എം എൽ അപ്പോൾ ക്ലോ ഓപ്പൺ ടാഗും ക്ലോസിങ് ടാഗും ഈ ഒരു ടാഗിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനൊരു ഓപ്പൺ ടാഗ് ഉണ്ട് ക്ലോസിങ് ടാഗ് ഉണ്ട് എച്ച് ടി എം എൽ ടാഗിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ് ഒരു ഓപ്പൺ ടാഗും ഉണ്ട് ക്ലോസിങ് ടാഗും ഉണ്ട് പക്ഷേ ചില ടാഗുകൾക്ക് ഓപ്പൺ ടാഗും ഓപ്പണിങ് ടാഗും ക്ലോസിങ് ടാഗും ഉണ്ടാവണം നിർബന്ധമില്ല ചിലപ്പോൾ ഒറ്റ ടാഗ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ സിംഗിളായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ടാഗുകളായിരിക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ടാഗുകളും ഈ ടാഗുകളും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് ആദ്യത്തെ ഓപ്പണിങ്ങും ക്ലോസിങ്ങും ഉള്ള ടാഗുകളെ നമ്മൾ കണ്ടെയ്നർ ടാഗുകൾ എന്ന് പറയും ഇനി ഓപ്പണിങ്ങും ക്ലോസിങ്ങും ഇല്ല സിംഗിളായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ടാഗുകളാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ എം ടി ടാക്സ് എന്ന് പറയും ഈ കണ്ടെയ്നർ ടാക്സ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത കാര്യം നോക്കാം ഇപ്പോൾ എച്ച് ടി എം എൽ ടാഗ് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ ഹെഡ് ടാഗ് അതായത് ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്ന ടാഗിലേക്ക് പോവാണ് ഹെഡും ഒരു കണ്ടെയ്നർ ടാഗാണ് കാരണം ഹെഡ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഹെഡ് അവസാനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഹെഡിൻ്റെ ഓപ്പണിങ് ടാഗും ക്ലോസിങ് ടാഗും ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കണ്ടെയ്നർ ടാഗാണ് അപ്പോൾ ഹെഡിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഹെഡിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നോർമലായിട്ട് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ ആയിരിക്കും അതായത് ആ പേജ് ആരുണ്ടാക്കി അത് ആരാണ് അതിൻ്റെ കോപ്പി റൈറ്റ് ഓണർ പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് അതിനകത്ത് ഓരോ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ അതായത് യൂസറിന് കാണണ്ട അത
ഞാൻ അത് സേവ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് റിലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഹായ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ വൈറ്റ് സ്പേസിൽ അതായത് ഏതൊരു വെബ്സൈറ്റിലും നമ്മൾ യൂസർ കാണുന്ന ഭാഗത്ത് വരുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉൾപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ ഉള്ളിലാണ് അതായത് ബോഡിയുടെ ഉള്ളിലായിരിക്കും നമ്മൾ അതെല്ലാം എഴുതുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഹായ് ഹലോ എന്ന് ആക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഹലോ എന്ന് ആക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ സേവ് ചെയ്ത് റിലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഹായ് ഹലോ എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ബോഡി സെക്ഷൻ്റെ ഉള്ളിൽ പ്രിൻ്റായി അതായത് ഈ ഒരു ഇത്രയും സ്ഥലം അതായത് ഈ വൈറ്റ് സ്പേസ് നമ്മുടെ ഏതൊരു വെബ്സൈറ്റും ഷോ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് ബോഡി ടാഗിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് നമ്മൾ എഴുതുക അപ്പോൾ അതിന് എന്ത് കോഡ് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിലും അതെല്ലാം നമ്മൾ എഴുതുന്നത് എവിടെയായിരിക്കും ബോഡി ടാഗിൻ്റെ ഉള്ളിലായിരിക്കും അപ്പോൾ ബോഡി ടാഗിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ അതാണ് ഇനി നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് കാണാനുള്ളത് എസ് ടി എമ്മിൻ്റെ ക്ലോസിംഗ് ടാഗാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇതിലുള്ള എല്ലാ ടാഗുകളെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഏതൊരു വെബ്സൈറ്റിലും ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ടാഗുകളാണ് ഈ എച്ച് ഡി എം എൽ ടാഗും ഹെഡ് ടാഗും ബോഡി ടാഗും ടൈറ്റിൽ ടാഗും ഇത്രയും ടാഗുകൾ എല്ലാ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് ഏതൊരു വെബ്സൈറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ഈ ഒരു ബേസിക് സ്ട്രക്ചറിന് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഏറ്റവും ബേസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്ക്രീനിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇനി ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ എല്ലാ പ്രോഗ്രാമുകളും അതായത് സി പ്രോഗ്രാം ആയാലും സി പ്ലസ് പ്ലസ് ആയാലും അതുപോലെയുള്ള പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ കേ സെൻസിറ്റീവ് ആണ് അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഹലോ എന്ന് എച്ച് എൽ എല്ലോ എല്ലാം സ്മോൾ ലെറ്ററിൽ എഴുതുന്നതും എച്ച് എൽ എല്ലോ എന്ന് അതായത് ഹലോ എന്ന് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററിൽ എല്ലാവരും എഴുതുന്നതും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഹെഡ് എന്ന് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നിടത്ത് നമ്മൾ സ്മോൾ ലെറ്റേഴ്സാണ് എല്ലാം ടൈപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇത് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റേഴ്സിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സി പ്ലസ് പ്ലസ് പോലുള്ള പ്രോഗ്രാംസ് ആണെങ്കിൽ അത് എറർ ആയിരിക്കും പക്ഷേ എച്ച് ഡി എമ്മിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഈ ഹെഡ് എന്ന് എഴുതിയത് ഞാൻ മൊത്തം ക്യാപിറ്റലിൽ എഴുതിയാലും സേവ് ചെയ്തൊന്ന് റിഫ്രഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഒരു മാറ്റവും വന്നിട്ടില്ല അതായത് എറർ ഒന്നും കാണിച്ചിട്ടില്ല അതായത് ക്യാപിറ്റലാണെന്ന് കരുതിയിട്ട് ഒരു വിഷയങ്ങളൊന്നും വരുന്നില്ല അതായത് ഏത് കേസിലായാലും അപ്പർ കേസിൽ എഴുതിയാലും ലോവർ കേസിൽ എഴുതിയാലും ഇതിലെ കമാൻഡുകൾക്ക് എറേഴ്സ് ഒന്നും വരില്ല അതെല്ലാം കമ്പ്യൂട്ടർ ഒരേപോലെയാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ മറ്റ് പ്രോഗ്രാമുകളിൽ അങ്ങനെയല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എച്ച് ഡി എം എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കേസ് സെൻസിറ്റീവ് ലാംഗ്വേജ് അല്ല ഇത്രയും ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക ഇനി നമുക്ക് അ